ஐந்து கரத்தனை ஆனை முகத்தினை இன்றின் இளம்பிரை போலும் ஈற்றனை நந்தி மகந்தனை ஞான கொழுந்தனை புந்தியில் வைத்தடி போற்றுகின்றேனே வணக்கம் பொதுவாக கல்யாணம் அப்படிங்கிறது ஒரு இருபது வயசுக்கு மேலே வரையிலேயே கல்யாணம் பேச்சு சிலர் ஆரம்பிச்சிட்றாங்க ஒரு இரு படிப்பு முடிஞ்சதுக்கப்புறம் இருபத்தி மூணு இருபத்தி நாலுன்னு வரையில் படிப்பு முடிஞ்சு அவர் ஒரு வேலையில் போய் உக்காண்டாரு நீ அடுத்து கல்யாணம் தான்ப்பா அப்படின்னு சொல்லி நேராக கல்யாணத்தை நோக்கி போயிடுறாங்க ஆனால் ஒரு சிலருக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா கல்யாணம்ங்கிறது ஒரு இருபத்தேழு இருபத்தெட்டு வயசு வரைக்கும் எடுக்குது ஒரு சிலருக்கு முப்பது வயசை தாண்டுது சிலருக்கு இன்னமும் தாண்டி போய் முப்பத்தஞ்சு நாற்பதெல்லாம் போயிருது அப்போ சிலர் வந்து சன்னியாசி யோகத்துல சின்ன வயசுலயே வந்து கல்யாணம் வேணா ஒண்ணு வேணா நம்மள ஆளை விட்டா போதும் பண்ண சொல்லி இதுக்கு போயிடுறாங்க சன்னியாசி யோகம்னு போயிடுறாங்க சிலர் வந்து கல்யாணத்துக்கு தொடர்ந்து முயற்சி பண்ணிக்கிட்டே இருந்தா இருக்கிறாங்க அப்ப அவங்களுக்கு பாத்தீங்கன்னா சன்னியாசி யோகமும் இருக்காது சம்சார யோகமும் இருக்காது அதாவது கல்யாணம் இல்லைங்கிறதுனால சன்னியாசியா போனோம்னு இருக்காது சரி கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டு குடும்பஸ்தனானம்ங்கிற பாயிண்டும் இருக்காது இந்த ரெண்டுக்கு நடுவுலயே போய்கிட்டு இருக்கும் பாருங்க அப்போ அந்த மாதிரியான ஜாதகங்கள் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா முக்கியமா வந்து பாத்தீங்கன்னா ரெண்டாம் இடத்த அதிபதி அல்லது ஏழாம் இடத்த அதிபதிங்கிறது ஏதாவது ஒரு விதத்துல கடுமையா பாதிச்சிருக்கும் அதனுடைய திசையும் நடக்கும் அதுதான் அதுல ரொம்ப குறிப்பிட்டாப்ல சொல்ல வேண்டிய விஷயம் இப்போ இத நம்ம இப்படி பாக்குறதுங்கிறத விட ஒரு ஜாதகத்தை வழக்கம் போல எடுத்துக்காட்டா வச்சுக்கிடுவோம் அதுல இருந்து போலாம் இப்போ ஸ்கிரீன்ல வர்ற இந்த ஜாதகத்தை எடுத்துக்கோங்க இவர் வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி எட்டு நவம்பர் மாசம் பன்னெண்டாம் தேதி பிறந்திருக்கிறார் அப்படியும் ஒன்னும் ரொம்ப ஒன்னும் வயசாயிரல அவருக்கு வயசு என்ன ஆகுது எழுபத்தி எட்டுனா நாப்பத்தி ரெண்டு வருஷம் நடந்துட்டு இருக்குது ஏன்னா நம்ம இப்ப பாக்குறது ரெண்டாயிரத்தி இருபதுல பாக்குறோம் ஜூன்ல நாப்பத்தி ரெண்டு வயசு நடக்கிற இந்த ஜாதகத்துக்கு இப்ப வரைக்கும் இன்னும் கல்யாணம் இல்லை இப்ப பாருங்க ரெண்டாம் பாவாதிபதி சுக்கரன் ஆட்சி பெற்ற நிலையில் நிற்கிறார் குடும்பஸ்தானாதிபதி ஏழாம் பாவாதிபதி குரு உச்சம் பெற்ற நிலையில் நிற்கிறார் பரிவர்த்தனை யோகத்தில் இருக்கிறார் பரிவர்த்தனையில ஆட்சியாகவும் இருக்கிறார் அப்ப ஏழாம் இடத்த அதிபதியும் ஸ்ட்ராங்கா இருக்கார் அஞ்சா ரெண்டாம் இடத்த அதிபதியும் ஸ்ட்ராங்கா இருக்கார் அஞ்சாம் இடத்த அதிபதி பன்னெண்டுக்கு போறார் அவரு போறாரு இருக்கட்டும் விட்டுருங்க முதல்ல கல்யாணம் ஆனதுக்கு அப்புறம் இல்ல அதனால கல்யாணம் அப்படிங்கிறது ஏன் லேட் ஆகுது அப்படின்னா ஆக்ஷன் தான் நல்லா இருக்கும் ஓவர் ஆக்ஷன் நல்லா இருக்காதும்பாங்க இது கொஞ்சம் ஓவர் ஆக்ஷன் மாதிரி ஆகி போச்சு எப்படின்னா ஏழாம் பாவத்துல உபய லக்னத்துக்கு ஏழாம் இடத்த அதிபதி ஆட்சி உச்சம் ஆக கூடாது அப்ப இந்த லக்னத்துக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா கன்னியா லக்னம் உபயராசி இந்த உபயராசிக்கு ஏழாம் இடம் பாதகஸ்தானம் அந்த ஏழாம் இடத்த அதிபதி வந்து உச்சம் பெற்ற நிலையில நிக்கிறார் பரிவர்த்தனை யோகத்துல ஆட்சி பெற்ற நிலையில நிக்கிறார் இதுக்கு மேல அது பலமாகவே முடியாது அந்த அளவுக்கு பலம் ஆயிட்டார் அப்போ இந்த பலம் ஆச்சுன்னா ஒண்ணுக்கு ரெண்டு சம்சாரம் கொடுக்கணும் அவ்வளவுதானே அப்ப ரெண்டு சம்சாரத்தை கொடுத்துடலாம்ல அப்படின்னாக்க அதையும் ஏன் கொடுக்கல அப்படின்னா அதையும் கொடுக்காது ஏன் இதையும் பார்க்க போறோம் அதே மாதிரி இப்ப ரெண்டாம் இடத்த அதிபதி எடுத்துக்குங்க இந்த ரெண்டாம் பாவாதிபதி வந்து சுக்கரேன் அந்த சுக்கரன் வந்து ஆட்சி பெற்ற நிலையில நிக்கிறார் இப்ப பாருங்க இவருடைய தசா புத்திய பார்த்தா பிறந்த உடனே ஒரு பன்னெண்டு வருஷத்துக்கு புதன் தசை நடக்குது பன்னெண்டு வருஷம் சின்ன வயசு இல்லையா அதனால அதை வந்து நம்ம கல்யாணத்தை பத்தி ஒண்ணும் பேச போறது இல்ல அதை விட்டுறலாம் அதுக்கப்புறம் ஏழு வருஷம் கேது தசை நடக்குது அதுவும் வந்து படிக்கிற வயசு பத்தொன்பது வயசு முடிஞ்சிருது கேது முடிகிறப்ப அதுக்கப்புறம் வர்றது சுக்கர தசை எப்படி பன்னெண்டு வருஷம் புதன் தசை ஏழு வருஷம் கேது தசை ரெண்டும் சேர்ந்து பத்தொன்பது வயசு ஆயிடுது அதுக்கப்புறம் சுக்கர தசை நடக்குது பத்தொன்பது வயசுல ஆரம்பிக்கிற சுக்கர தசை இருபது வருஷம் தசை நடத்துறார் முப்பத்தொன்பது வயசு வரைக்கும் இந்த பீரியட்ல தான் இவருக்கு வந்து படிப்பை முடிச்சு கொடுத்து கல்யாணத்தை பண்ணி வச்சு தொழில செட் பண்ணி வச்சு கல்யாணத்தை பண்ணி வச்சு குழந்தைகளை கொடுத்து இவரை வாழ்க்கையில செட்டில் ஆக்க வேண்டிய பீரியடு குடும்ப குடும்பஸ்தனாக்க வேண்டிய பீரியடுங்கிறது அந்த சுக்கரன் அவர் ஆட்சி பெற்ற நிலையில தான் நிக்கிறார் இன்னும் சொல்லணும்னா சுக்கரனுக்கு நட்பு கிரகமான சனி பாக்குறாரு வேற அது ஸ்ட்ராங் தான் ஆனா இப்போ நம்ம சொல்லிட்டே வந்தோம் இல்லையா அதாவது படிப்பை முடிச்சு கொடுத்து வேலையை வாங்கி கொடுத்து தொழிலை உருவாக்கி கொடுத்து கல்யாணத்தை பண்ணி வச்சு குழந்தைகளை கொடுத்து குடும்பஸ்தன் ஆக்கி வாழ்க்கையில செட்டில் ஆக்கணும் இது சுக்கரன் செய்வார் அவருடைய பீரியட் அந்த பீரியட் பத்தொன்பதுல ஆரம்பிச்சு முப்பத்தொன்பது வரைக்கும் அவர் ஆட்சியா நிக்கிறதுனால அதெல்லாம் செய்யணும் இப்ப சுக்கரனுக்கு பாதசாரத்துல பாருங்க சுவாதி நட்சத்திரம் காலில் அவர் வக்ரம் ஆயிட்டார் ரிவர்ஸ் மோசன்ல போறதுனால
வாழ்க்கையில் குடும்பஸ்தன் ஆக்காம செட்டில் ஆக்காம வச்சிருக்கு இப்போ சரியா வந்துருச்சா அப்போ முப்பத்தி ஒன்பது வயசு வர்ற வரைக்கும் நடந்த அந்த சுக்கரன் ஆக்சுவலா அவர் ரெண்டு கதிபதி வக்கரமாய் நின்னா கூட சுக்கர தசை வராம இருந்தா கூட செட்டில் ஆயிருந்திருப்பார் இவருக்கு அந்த சுக்கரன் தசை வந்ததுங்கிறது அதுவும் ஆட்சி பெற்ற நிலையில நிக்கிறார் ஆனா வக்கரம் பெற்ற நிலையில நின்றுட்டார் அப்ப ஆட்சி ஆகி வக்கரமாகிறதுங்கிறதுனால மேலும் பீச பிடுங்கிருச்சு அப்ப சுக்கர தசையும் அவுட்டு அப்போ முப்பத்தொம்பது வயசு இவருக்கு முடிகிற வரைக்கும் இவருக்கு கல்யாணம் பண்ண முடியாது அப்படின்ற மாதிரியான பாயிண்ட்டுக்கு போயிருச்சு அதுமாரி கல்யாணம் நடந்திருந்தாலும் நிற்காதுங்கிற மாதிரியான பாயிண்ட் சொல்லலாம் நம்ம நடந்தா தானே நிற்கிறதுக்கு அதான் நடக்காதுன்னே வந்துருச்சேன் அதனால அந்த பாயிண்ட் இல்லை சரி அப்போ அதுக்கடுத்து அந்த சுக்கரதசம் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் சூரிய தசையில் கல்யாணம் பண்ண வேண்டியதானே அப்படின்னாக்க முப்பத்தொம்போதுலேருந்து ஆறு வருஷம் அதாவது நாற்பத்தஞ்சு வயசு வரைக்கும் சூரிய தசை தானே அப்போ கல்யாணம் பண்ணலாம்ல அப்படின்னா இப்போ நடக்கிறது சூரிய தசை தான் நடக்குது ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டுலேருந்து ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலு பிப்ரவரி வரைக்கும் சூரிய தசை தான் நடக்குது இப்போ இந்த சூரிய தசையில் கல்யாணம் பண்ணலாமா அப்படின்னா தாராளமாக பண்ணலாம் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை ஆனால் சூரியன் உட்காந்துருக்கிறதுங்கிறது குருசாரம் வாங்கியிருக்கார் பாருங்கள் விசாக நட்சத்திரத்தில் ரெண்டாம் பாதத்தில் உட்காந்துருப்பார் அப்போ இங்கே குரு வந்து வக்கரம் ஆயிருந்தா இப்போ கல்யாணம் ஆகிடும் இங்கே குரு வக்கரம் ஆகலை நீசம் ஆயிருந்தா கல்யாணம் ஆயிரும் ஆறெட்டு பன்னெண்டில் மறைஞ்சி போயிருந்தா கல்யாணம் ஆயிரும் இது பதினொன்றாம் பாவத்துலேயும் ஏழாம் பாவத்துலேயும் உபஜய ஸ்தானத்திலையும் கேந்திர ஸ்தானத்திலையும் உச்சமும் ஆட்சியுமா பெற்று நிற்கிறதுங்கிறது ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கான அமைப்பு அப்போ அதிபலம் பெற்ற நிலையில் நிற்கிறதுங்கிறதுனால இவருக்கு சூரிய தசையில் கல்யாணத்துக்கான வாய்ப்பு ரொம்ப ரேர் அப்படிங்கிற மாதிரியான பாயிண்ட் கொண்டு வந்துருக்கு அதுக்கப்புறம் வரக்கூடியது சந்திரனுடைய தசை சந்திரன் பாருங்க ஏழாம் இடத்துல கேதுவோட தான் ஜ சம்மந்தப்பட்டு நிற்கிறார் அந்த சந்திரன் அடுத்து பரிவர்த்தனை யோகத்தில் பதினொன்றாம் பாவத்துக்கு வந்து உட்காடுறாரு சந்திரனில் கல்யாணம் பண்ணுறது வைக்கிறதெல்லாம் ஒரு வக்கம் இருக்கட்டும் மொத்தத்தில் சுக்கர தசை முடிகிற வரைக்கும் கல்யாணம் ஆகாமல் இருந்ததுங்கிறதே பெரிய விஷயம் தான் முப்பத்தொம்பது வயசு அப்போ நாற்பத்தஞ்சு வயசு வரைக்கும் வரக்கூடிய அந்த சூரிய தசையில் கல்யாணம் பண்ணுறதுங்கிறதும் சிரமப்பட்டு ஏதாவது ட்ரை பண்ணி வேணா பார்க்கலாம் அப்போது ஒரு இந்த ஜாதகம் சரி அப்படி தான் சாமியாராக போகிறதுக்கான அமைப்பு இருக்கானா அப்படி தான் கிடையாது கண்மநாயகன் தன்னோடே சாட்சியா மூன்று கோள்கள் நன்மையாய் கூடி நின்றால் சந்யாச யோகம் உண்டாம் பொன்மையாய் ஒரு கோள் கோடியில் பொருந்திய பொருந்திய என்ன பொன்மையாய் ஒரு கோள் கோடியில் பொருந்திய ஞானியாவான் இன்மையில் ஒரு கடாட்சத்துடன் இனிதறிந்து உழைத்திடுவாயேங்கிறது கவி அப்ப இங்க சன்னியாசி யோகமும் இல்ல சம்சார யோகமும் சித்திக்கல இது ரெண்டுக்கு நடுவுலேயே டிராவல் பண்ற மாதிரியான ஒரு சூழ்நிலையில கொண்டு வந்து விட்டுருச்சு இப்ப ரெண்டாம் பாவாதிபதி வக்கரமானவங்களுக்கு எல்லாம் கல்யாணம் இல்லை குடும்பம் இல்லைங்கிறத அர்த்தம் இல்ல கல்யாணம் இருக்கும் குடும்பம் இருக்கும் எல்லாம் தான் இருக்கும் ஆனா ரெண்டாம் பாவாதிபதி ஆட்சி பெற்று வக்கரம் பெற்று அவருடைய தசை இருபது வருஷம் நடந்துச்சு பாருங்க அதுதான் பெசல் ஐட்டம் அந்த ஜாதகத்துலயே பத்தொன்பதுல இருந்து முப்பத்தொன்பது வரைக்கும் முடக்கி போட்டதுங்கிறது அந்த சுக்குரே முப்பத்தொன்பது வயசுக்கு அப்புறம் பொண்ணு போய் பார்த்தோம்னா பொண்ணையா தருவாங்க அவங்க அம்மாவை கூட காமிக்க மாட்டாங்க இல்லையா அப்ப என்ன ஆயிரும் இங்க இந்த பக்கம் நாப்பத்தஞ்சுங்கிறது சூரியன் ரொம்ப வேகமா ஓடியாந்துருவாரு அப்போ ஒரு திருமணம் நடக்கணும் அப்படிங்கிறது வந்து அந்த ரெண்டாம் பாவாதிபதி எட்டாம் பாவாதிபதி பாதிக்கப்படாம இருக்கணும் அவங்களுடைய தசையாலும் அந்த ஜாதகம் பாதிக்கப்படாம இருக்கணும் அப்படிங்கிறது ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் இதுதான் இதுல நுணுக்கமா சொல்ல வேண்டியது அப்போ இவருக்கு இந்த ரெண்டாம் இடத்த அதிபதி சுக்கரன் வக்கரம் ஆகாம இருந்திருந்தால் கல்யாணத்தை பண்ணி வச்சு ஏழு கதிபதியான குரு உச்சம் பெற்ற நிலையில வக்கரம் இல்லாம நிற்கிறனால அந்த கல்யாணத்தை முறிச்சு வச்சு மறுபடியும் ஒரு கல்யாணத்தை பண்ணி வச்சிருப்பாரு ஏன்னா பதினொன்றாம் பாவத்துல உச்சம் பெற்ற கிரகம் இருக்கு பரிவர்த்தனையில ஆட்சி பெற்ற கிரகமும் வந்துருது இல்லையா சந்திரன் அப்ப ரெண்டு கதிபதி வக்கரமானதுங்கிறதுனால இவருக்கு சுத்தமா குடும்ப அமைப்புங்கிறத கலட்டி விட்டுட்டார் அது மட்டும் இல்ல அதுக்கு அடுத்து வர்ற தசையும் தான் கட்டுப்பாட்டிலேயே வச்சிருக்காரு பாருங்க சுக்கரனுக்கு அடுத்து வர்றது சூரிய தசை சூரியனா அந்த சுக்கரன் கூட உட்காண்டார் அப்ப இருபத்தாறு வருஷம் இருபது வருஷம் சுக்கரன் ஆறு வருஷம் சூரியன் இருபத்தாறு வருஷமும் ஒரே போட போட்டார் அதுலதான் இந்த ஜாதகருக்கு வந்து இது குடும்பம் அப்படிங்கறது அமையாமலே போயிருச்சு அப்படின்ற மாதிரியான அமைப்பு இன்னைக்கு வரைக்கும் சொல்லலாம் அப்ப ஒரு கல்யாணம் அமையறதுங்கிறது தசையும் டாமினேட் பண்ணணும் அதுக்கேற்ற கிரக சூழல்களும் கரெக்டா இருக்கணும் அப்படிங்கறது தான் இதுல முக்கியமா தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது இந்த ஜாதகத்தை நமக்கு சாம்பிளுக்காக எடுத்துக்காட்டுக்காக கொடுத்த அந்த நண்பருக்கும் நன்றி நமது நேயர்கள் ஆள் போல் தழைதழைத்து அருகது போல் வேறூன்றி மூங்கில் போல் கிளைகளைத்து முதியாமல் வாழ்ந்திருக்க வாழ்கவென வாழ்த்தி அமைகிறேன் வணக்கம்